Hello and welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng another example of object with simple notes and specifications. I-remind ko lang po na dapat nakaredy yung ating mga materials bago mag-start ang ating drawing. And don't forget to accomplish the title block. Ito pong information na nasa baba ng plate natin because this is a part of your plate. Okay po. So, pwede na tayong mag-start. Okay, so sukat po tayo ng 4cm mula dito sa pinakababang borderline. And 4cm. Then, sa left side, sukat po tayo ng 6cm. Okay, 6. Kasi dito tayo mag-start ng ating object. Ayan. Nadyan ko lang po ng pinaka-baseline. Okay, dito tayo ngayon magkoconstruct ng uh, symmetric axis. Ayan. Right axis, tapos dito ay sa left. Okay, then nadyan na natin siya ng dimension. Ang gagamitin po natin is millimeter. So, sukat tayo ng 40 millimeter. Ang 40 millimeter, ang equivalent mo nun ay 4 cm. So, 1, 2, 3, 4 cm, 40 mm po yun. Ha? Kasi ang gagamitin natin unit of measurement ay millimeters. Then, sa right side, 120 Mm. Ang 120 po ay nasa 12 cm. Ang height is 30. Okay. So, pag 30 mm po, 3 cm yan. Okay. So, atin pong i-project yung lines. Ayan. Para makagawa tayo ng object. Okay. So, yan po yung ating object. Then, dito po sa gitna, may butas siya. So, katayo ng 4.5 o 45 mm. Okay, 45 mm. Tapos, 30. Yan, 30 mm. 3 cm po yun. Then, yung gitna... Kuhanin natin yung gitna niya. Tapos dito sa side na to, isa-center kasi natin yung butas. Ang sukat ng pinaka uh, butas niya is 15 mm. So, hahatiin natin siya tag 12.5. 12.5. Tapos 15. Yan. Tapos to ay, yan, 12.5. Hmm. Na-divide na po natin yung kanina. So, lilinawan na po natin yung object, ha? Yan po. Ginawa natin yung object. Para mas madali nating ma-visualize kung ano yung itsura. Yan po ba? Tayo po ay gumagawa ng mortis and tenon. Okay. Mortis and tenon joint. 
Example po yun ang wood joints. Okay, then yung mga vertical lines naman. Yan po. Vertical lines. Okay. Ito pong side na to, dahil open hole yan, ibig sabihin may butas. Lalagay tayo dito na. Ayan. Okay po. Next. Gawin po natin yung second object natin. Yung uh, tenon. Dito sa ka right side. Okay, sukat po ulit tayo sa base, mula sa baseline ng 1.5 naman. Kasi mas mahaba yung pataas na kailangan natin. 1.5. Then, mula sa right borderline, sukat naman din tayo ng 6. Uhitan ulit natin. Yan. Tapos, dito tayo ngayon ulit magkoconstruct. Inabaan ko na yung uh, vertical line kasi nakatayo po yung object. Okay, then suka tayo na kanyang dimension. 40 mm. Again, 40 mm. 4 cm po yan. So, 10, 20, 30, 40. Baan ko lang po ha. Sa right side, 30. So, 10, 20, 30. Okay, project ko lang po pataas. Project ko lang din to pataas. Okay. Then, Yun pong height niya is 90 mm. So, kat tayo rito ng height. Pag 90 mm, again, 9 cm po yung ang equivalent. So, 9. So, dyan lang natin siya ng 9. Okay. Okay. Then, kuhanin natin yung sukat sa gitna. Kanyan na po ang sukat natin sa gitna ay 12.5 15 So, 5, 10, 15. Tapos to ay 12.5 din. Ayan, 12.5. Project lang natin siya pataas ulit. Okay. Then, burahin ko muna po ito ha. Kasi nakakalito na eh. Nakamalito na kayo sa, doble, sa sobrang dami na linya. Susukat tayo ng another 30 mm. Okay. Dito. Susukat tayo ng 30 mm. Ayan. So, andyan po ha. Ang 30 mm natin. Nilalawan lang natin. Nakita niyo po ba? So, yun yung pinaka tenon. Linawan na po natin yung object ha.
Okay. Okay, ko na yung vertical lang. Bago natin linawan yung baba. Okay po. Ginawa natin ngayon yung baba niya. Para makita nyo na. Nakapa-vertical kasi siya. Okay na. So, after po nito, ang magiging kulang na lang natin para makomplete yung ating object at saka yung ating plate ay ang notes at saka yung specification. So, ito na po yung object natin. Okay, lalagyan natin ngayon siya ng mga dimensions na kailangan. So, paglalagay ng dimensions, dapat po may mga extension lines. Okay, so maglalagay po tayo ng extension line para sa ating dimension line, dimensions. Kasi, bago maglagay ng dimension, dapat may extension line. Okay po tayo ng araw.
Okay, so lalagyan natin ngayon ng dimension. Ito po ay 45 mm. Ito naman po 30. Okay. Tapos yung layo ning this, this one hanggang dito po ay 12.5 o 12.50. Okay, then ito naman po, ang width niya is 15. 15 mm. Okay, ang height nito, 30. Okay, then ito po ay 40. Hmm, 40. Ang height, ito po naman, yung length niyan is 12. 12 cm, so 120 po yan sa mm. 120. Then, yung kabilang side naman. Okay. This one is 30. Okay. Ito po ay 12.5 or 12.50 15 12.50 mm mm po kasi o millimeters ang ating unit. Then 90 and 90. Okay, ito po ay 30 ulit. 30 and 40. Okay. So tapos na tayo maglagay ng dimensions. Ito naman tayo sa note. Gawa lang tayo ng guidelines. Okay. Pag masusulat po, laging may guidelines. Lagi po yung tatandaan. Okay. So, lag lagay natin notes. Yeah. Notes. Okay. Ang scale daw po is 1, uh, one is to 1. Ayan, 1 is to 1. Then, all dimensions. All dimensions. R in MM. Okay. Lagay rin natin ang kanyang pinaka karam title nung din drawing natin. Kung ano yung din drawing natin. So, ito po ay Mortis Mortis and Tenon. Joint. Mortis and Tenon join. Okay po. So again, ito po yung ating example ng uh, notes and specification. So, plate 2.0 3 po natin ang title, notes and specifications po. Okay po? Again, sana po na gagawa ng maayos. Okay. Thank you for watching.